എം ജെ ക്രിയേഷൻസിൻ്റെ ഹോം റെമഡീസിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് പനിക്കുള്ള ഒരു കൂട്ടം മരുന്നുമായിട്ടാണ് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്ന കൂട്ടുകാരാണെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ ബെൽബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനും ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും തുളസി ചായ പനിയുള്ളപ്പോൾ ഈ ചായ കുടിക്കുന്നത് പനി മാറുന്നതിനും നല്ല ഉന്മേഷം ലഭിക്കുന്നതിനും നല്ലതാണ് ഈ ചായയുടെ റെസിപ്പി എൻ്റെ ചാനലിലുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണുക ചുക്ക് കാപ്പി പനിയുള്ളപ്പോൾ ചുക്ക് കാപ്പിയുടെ പ്രസക്തി എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അധികം പറയുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പിയും എൻ്റെ ചാനലിലുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ലിങ്കും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും അറിയാത്തവരും കാണാത്തവരും ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കരിഞ്ഞുച്ചിയില ഉണക്കിപ്പൊടിച്ച് ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കബക്കെട്ടിനും പനിക്കും മൂത്ര തടസ്സം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പനിക്കും ഉത്തമമാണ് കരിഞ്ചീരകം കരിഞ്ചീരകം തൈരിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ പനി പോകും ഒരു ടീസ്പൂൺ പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ തൈരിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെന്തെങ്ങിൻ്റെ കരിക്ക് തുമ്പപ്പൂ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ പനി മാറും ഒരു പിടി തുമ്പപ്പൂ അരച്ച് ചെന്തെങ്ങിൻ്റെ കരിക്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കൃമികൾ കൂടിയിട്ട് കുട്ടികളിൽ കാണുന്ന പനിക്ക് ഇത് ഉത്തമമാണ് ചുക്ക് ചുക്ക് കഷായം ചുടുപാലിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും പനി വിട്ടുപോകും ചുക്ക് ഇരുപത് ഗ്രാം എടുത്ത് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ വറ്റിച്ച് ഒരു ഗ്ലാസ്സാക്കി അത് ചുടുപാലിൽ ചേർത്ത് കഴിച്ചാൽ പനി വിട്ടുപോകും ഹൃദയ സംബന്ധിയായ രോഗങ്ങൾക്ക് വാൽവ് ബ്ലോക്ക് ലീക്ക് തുടങ്ങിയവ വരുമ്പോൾ ഉള്ള പനിക്ക് അത്യുത്തമമാണ് ഇത് ഹൃദ്യമാണ് ചുക്ക് ചുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇരുപത് ഗ്രാം ചുക്ക് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ ഒരു ഗ്ലാസ്സാക്കി വറ്റിച്ച് കഴിച്ചാലും മതി പെട്ടെന്ന് ദഹനം നടക്കുന്ന ഒന്നാണ് ചുക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചുക്ക് കൂടി പോവാതെ നോക്കണം ഒരു പിടി തുളസിയിലയും മൂന്ന് നാല് കുരുമുളകും കൂടി അരച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എളുപ്പത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു മരുന്നാണ് കൊച്ചു കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ഒരു കുരുമുളക് മതി മുതിർന്നവർക്ക് അഞ്ചു വരെയാകാം മുരിങ്ങയുടെ വേര് അഞ്ച് ഗ്രെയിൻ മുതൽ ഇരുപത് ഗ്രെയിൻ വരെ അരച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഏത് പനിക്കും നല്ലതാണ് വടക്കോട്ട് പോകുന്ന വേരാണ് അത്യുത്തമം ഗ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പിഞ്ചാണ് അഞ്ച് ഗ്രെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ സ്പൂണിനെക്കാട്ടിലും കുറവായിട്ട് വരികയുള്ളൂ ഉണക്കമുന്തിരി കുരു ഉള്ളത് കുരു ഇല്ലാത്തതല്ല കുരു ഉള്ള കറുത്ത ഉണക്കമുന്തിരിയും കടുക്കയും ചേർത്ത് കഷായം വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് പനിക്ക് നല്ലതാണ് തൊണ്ണൂറ് ഗ്രെയിൻ കുരുമുളക് മുപ്പത് ഗ്രാം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് ആറ് ഔൺസ് വെള്ളത്തിൽ രണ്ട് ഔൺസ് ആക്കിയിട്ട് കഴിച്ചാലും പനി പോകും ഒരു ഔൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് എം എൽ ആണ് പനയുടെ ചക്കര ശർക്കരയല്ല പനങ്ങളിൽ നിന്നെടുക്കുന്ന പനം ചക്കര കരിപ്പെട്ടി എന്നും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പറയും ഇതിട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് കുടിക്കുന്നതും പനിക്ക് വളരെ നല്ലതാണ് കുറുന്തോട്ടി വേര് ചുക്ക് ചെറുപയർ മലര് മാവിൻ തളിര് പഴുക്കപ്ലാവില ഞെട്ട് കുമ്പളവള്ളി പുത്തരിച്ചുണ്ടവേര് ഇവയെല്ലാം ചേർത്ത് കഷായം വെച്ച് തേൻ മേമ്പൊടി ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നത് പനിക്ക് വളരെ നല്ലതാണ് ഇതിലടങ്ങാത്ത ജ്വരമില്ല എന്നാണ് ഗൃഹവൈദ്യത്തിൽ പറയുന്നത് കഷായം എന്ന് പറയുന്നത് മരുന്നുകളെല്ലാം കൂടി അറുപത് ഗ്രാം എടുത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ വെച്ച് ഒന്നര ഗ്ലാസ്സാക്കി വറ്റിച്ച് അര ഗ്ലാസ് വീതം മൂന്ന് നേരം കഴിക്കുന്നതാണ് ഇത് നാല് അഞ്ചോ ദിവസങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതോടെ പനി വിട്ടുപോകും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്